ദിനായി അറബ് ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കട്ടെ ദിനായി എടുത്തു വെച്ച ഓരോ ചവിട്ടടിക്കനുസരിച്ചും വന്നു പോയ ദോഷങ്ങൾ റബ്ബ് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ അബേ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് മജിലിസിന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന സദസ്സായി സദസ്സിന് കബൂലാക്കണമേ അള്ളാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും രോഗങ്ങളും തീർത്ത് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണമേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും സമ്പൂർണ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ആഹിറുസമാന്റെ ചണ്ടികളാണ് പോരായ്മകൾ നിറഞ്ഞവരാണ് കാരുണ്യവാനായ നിന്നിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷയോടെയാ നിന്റെ കലാമിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ സംഗമിച്ചതല്ലാ ഇത് നീ കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ അബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരെ സദസ്സിലുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് മഞ്ഞാനെ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങളെന്നും ആരൊക്കെയാണത് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ലാ നീ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തി റാഹത്തിലാക്കണമേ റബ്ബേ കൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ കാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണമേ അല്ലാ ഭാര്യക്കത് ശക്തമായ ഊരവേദനയാണ് അങ്ങിനെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കുത്തിയെടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ടാകാൻ തുഴാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലാഹുവേ മരുമകൾക്ക് മാറത്ത് മുഴയാണ് തൊണ്ടയിൽ മുറിവുമുണ്ട് ടെസ്റ്റിനായി കൊന്നുണ്ട് റാഹത്താകാൻ തുഴാ ചെയ്യാന് പതിനെട്ട് വയസ്സായ മകന് ആറാമത്തെ വാരിയല്ല് മാത്രം വളരുന്ന സുഖമാണ് സങ്കടം പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാ നാലര വയസ്സായ മകൾക്ക് നിരന്തരമായ വയറുവേദനയാണ് അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ ശിഫ നൽകണമേ അല്ലാ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും അനുകൂലമാക്കണമേ അല്ലാ പത്ത് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് കണ്ണിന് തകരാറാ ആ സങ്കടം പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നാദാ ഭാര്യക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഭയം പേടിയും അസ്വസ്ഥതയും നിരന്തരമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകണമേ അല്ലാ സലാമത്ത് നൽകണമേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ ബാപ്പയുടെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മായിക്ക് വേണ്ടി ദുഴാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് എന്നോ മരണപ്പെട്ടതാ നാല് വർഷമായി അവര് പറ്റേ കിടപ്പിലാണ് ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ റാഹത്തിലാക്കണമേ അള്ളാ ഈ മുമ്മിനിങ്ങളുടെ ആ മീൻ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും കാക്കണമേ അള്ളാ അബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ മക്കളാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കടം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാ നീ സലാമത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും തൊഴിലുകളും കൃഷികളും ഒക്കെയായി കഴിയുന്നവർക്ക് അതിലൊക്കെ സന്തോഷം ോഷവും പറക്കത്തും വിജയവും നൽകണമേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ പഠനത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതമായ വിജയം മികവ് നൽകണമേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവസാനം ലാഹയില്ലല്ലാ ഈ വാക്കിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും അനുഭവിച്ച് മരണപ്പെടാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേയല്ല 
അബറും അക്ഷറയും ഞങ്ങൾക്കും മരണപ്പെട്ടവർക്കും റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ വരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണമേ അല്ലാ ഫിർദൗസ് ഞങ്ങൾക്ക് വുജൂബാക്കണേ അല്ലാ ാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ സൂറത്ത് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഫലിമുറ <laughs> ഹുദിനൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലം തന്നെ നമുക്ക് തരട്ടെ നാലഞ്ച് ക്ലാസുകളിലായി ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു വരുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അസ്തമാന സമയങ്ങൾ തന്നെയാണ് സത്യം എന്താണ് അതിന്റെ വിവക്ഷ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പൊരുൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വല്ലാത്ത സത്യം തന്നെയാണ് ഈ മവാക്യ അന്നുജൂമിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ബലിഷ്ഠമായ സത്യം തന്നെയാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് വളരെ മാന്യമായ ഖുർആാനാണ് ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിഗണിക്കേണ്ട ഖുർആാനാണ് ഏറെ ആദരിക്കേണ്ട ഖുർആാനാണ് ഇത് വളരെ സുരക്ഷിതമായ കിതാബിലുള്ള ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദിലുള്ള ഖുർആാനാണ് പരിശുദ്ധർക്കല്ലാതെ അത് തൊടാൻ പോലും പാടില്ല അതിനൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ കിതാബ് എന്താണ് ഇതേ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു മനുഷ്യന് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇത് ജിന്നുകൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഈ ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളി ക്രിയാമെന്നാൽ വരെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിന് സമാനമായത് കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കഴിയൂല കാരണം ഇത് തങ്കിലും സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ മോജിദത്തുകളും ചരിത്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോജിദത്ത് ഒരിക്കലും ചരിത്രമല്ല ഖുർആാനെന്ന മോജിദത്ത് എന്നെന്നും വർത്തമാനമായി നിലനിൽക്കും ീം 
മുത്തിനബിക്ക് റബ്ബ് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തെ വിശുദ്ധ ഖുറാന അത് ഒരിക്കലും ചരിത്രമാകില്ല കിയാമന്നാൽ വരെ അത് വർത്തമാനമായി നിലനിൽക്കും കാരണം കിയാമന്നാൾ വരെയുള്ള ജനതക്ക് പ്രവാചകനാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ ഈ മോചിതത്ത് ആ നിലയിൽ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ഖുർആാനിലുണ്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായ സത്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥാണോ അല്ല എന്നാൽ ഖുർആൻ പല ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഖുർആാനെതിരായി എന്ന് കരുതി ഖുർആാനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് പല വിഷയങ്ങളും ശാസ്ത്രം തന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തെളിവുകൾ പറയാൻ കഴിയും ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ശരിയെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വരികയും വിശാലമായ പഠനം നടത്തിയിട്ട് അവര് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയതല്ല സത്യം അതല്ല ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തിയ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം ഒരു കാര്യം എന്തോ കണ്ടെത്തി അത് ഖുർആാനെതിരായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആാനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നാൽ ഗണ്യതമായി കൃത്യമായി ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരാഴ്ത്തോ സൂറത്തുന്നഹലിലെ അറുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓതിയത് നെഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ച എന്നാണ് നെഹ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ച എന്ന അർത്ഥം തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തേനീച്ചക്ക് അള്ളാഹു വഹിയു നൽകി തേനീച്ചക്കല്ലാഹു പ്രത്യേകമായ ഒരു വിജ്ഞാനം നൽകി അതിനോട് റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചതാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ നീ വീടുണ്ടാക്കണം പർവ്വതങ്ങളിൽ നീ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒമിനശരി വൃക്ഷങ്ങളിലും നീ വീടുണ്ടാക്കണം ഒമിമായ ജനങ്ങൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളിൽ അവരുടെ സത്രങ്ങളിൽ അവരുടെ പന്തലുകളിൽ അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ നിനക്ക് വീടുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് തേനീച്ചയോട് അള്ളാഹു വഹി അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് നീ ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം തേടി പുറപ്പെടണം നീ സസ്യങ്ങളിലും പുഷ്പങ്ങളിലുമൊക്കെ പോയി നിനക്കാവശ്യമായ തേൻ നീ നുകർന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ തേനീച്ച പുഷ്പങ്ങളിലും മറ്റും പോയി അതിന്റെ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ടതിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നൊരു ദ്രാവകമുണ്ട് അത് മുഖ്തലിഫുൻ 
വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലായി അവയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു തേന് അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ശിപയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യം ഒക്കെ സ്ത്രീകളോടുള്ള കൽപ്പന ആരോടല്ല തേനീച്ചയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോടാ ആൺ തേനീച്ചയോടോ പെൺ തേനീച്ചയോടോ പെൺ തേനീച്ചയോടാ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാൻ ശാസ്ത്രം പിച്ച വെക്കുന്നതിന് മുമ്പാൻ അള്ളാഹു വഹിയറിയിക്കുന്നു അനിത്തഹിവിയോത്ത പർവ്വതങ്ങളിൽ വീടുണ്ടാക്കണം ഇത്തഹിവി എന്ന പ്രയോഗം അത് ആണുങ്ങളോട് പറയുന്ന വർത്താനല്ല അത് പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള വർത്താനാണ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സുമ്മക്കുലി ഒരാണിനോട് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നതിന് കുൽ എന്നാ പറയാ അത് ഉറങ്ങിയോ അത് കുറെ ആണുങ്ങളോടാകുമ്പോ കുലു എന്നാ പറയാ കുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം അത് പെണ്ണിനോടുള്ള കൽപ്പനയാൻ വീടുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് പെൺതേനീച്ചയോട് ഭക്ഷണം തേടി പുറപ്പെടാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് പെൺതേനീച്ചയോട് ഇത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ സോമർഡാമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശദമായി പഠനം നടത്തി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ കർമ്മവും വീട് നിർമ്മാണവും ഭക്ഷണം തേടി പുറപ്പെടലും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പെൺ തേനീച്ച മാത്രമാണ് ആണ് റാണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പണിക്കും മടിയനായ റാണി പോവില്ല ഈ കൂട് നിർമ്മാണം അതിൽ ഒരു പങ്കും ആർക്കില്ല ആന്തേനീച്ചക്ക് ഇല്ല ഭക്ഷണം തേടി പുറപ്പെടുന്ന ഏർപ്പാട് ആന്തേനീച്ചക്ക് ഇല്ല ഇതെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പെൺതേനീച്ചയാണ് ഇത് തെളിയിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ആ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒമ്മിനെ ഇത് ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിന്റെ കലാമാണ് അതാണ് തങ്കീനും തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നതും ആധുനിക ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങൾ പഠനം നടത്തി ആ വിഷയം മാത്രം പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട് തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠനം നടത്തി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് പണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയൂല ഇത് പ്രത്യേകമായ അദൃശ്യക്തനായ റബ്ബിന്റെ കലാമാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമാണ് ആ തേനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ തേനീച്ചകളുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ഷറാബുൻ ഒരു പാനീയം മുഹ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹു അതിന്റെ കളറൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റണ്ടാവാ ഫീഹി ഷിഫ ഉല്ലിന്നാസ് അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഷിഫയുണ്ട് അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഷിഫയുണ്ട് ശുദ്ധമായ തേന് എത്ര കാലം വെച്ചാലും അതിന് കേട് ഉണ്ടാവില്ല അത് എല്ലാ രോഗത്തിനും പരിഹാരമായി വരും എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷെ തേനുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശിഫ ആ രോഗത്തെ തൽക്കാലം തടഞ്ഞു നിർത്തലല്ല പൂർണമായും മുക്തമാക്കലാണ് എന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി 
നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും വേദനകൾക്കും മറ്റും പാരസെറ്റാമോള് കുടിക്കും അല്ലെ അത് നിരന്തരം കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ പാരസെറ്റാമോളും മോനും പേരെ കുട്ടിയും എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു വേദന അറിയാനുള്ള നരമ്പിന്റെ കഴിവിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തലവേദനക്ക് ഡുല കുടിച്ചു അല്ലെ പാരസെറ്റാമോള് കുടിച്ചു അത് കുടിച്ചാൽ തലവേദന നിൽക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആ തലവേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാണോ അത് ചെയ്യണത് ആണോ അല്ല നമുക്ക് വേദന അറിയുക അറിയാനൊരു ശക്തി അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിരന്തരം പാരസെറ്റാമോളിന്റെ ആൾക്കാരുടെ പക്ഷേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ല്ലെ എന്താണെങ്കിലും പാരസെറ്റ മോളാണെങ്കിലും മോനാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് നഷ്ടം മനുഷ്യൻ തകരാൻ അള്ളാഹു താല നിരന്തരം മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല ഈ ഖുർആാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ തേനിന്റെ ശിഫ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണോ ആ കാരണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അപ്പോ ഒറ്റ അടിക്കുണ്ടാവൂല ഷിഫയാകൂല റസൂലാന്റെ അടുത്ത് സഹാബികളിൽ ഒരാൾ വന്നു മഹാനായ അബൂ സയ്യദിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായനബയുടെ അടുത്തേക്കൊരാൾ കടന്നു വന്നു ഫക്കാല മുത്തിനബിയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇന്നാഹീസ്തുലക്കബത്തിനഹോ എന്റെ സഹോദരന് വല്ലാതെ വയറിളക്കമുണ്ട് നബിയെ വയറിളക്കം കൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വയറിളക്കം വല്ലാതെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഉടനെ ഫക്കാലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലയാളോട് പറഞ്ഞു ഇസ്കിഹി അസല നീവേ പോയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല തേന് വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തേന് കുടിപ്പിക്ക തേന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്ക അയാൾ പോയി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല തേന് വാങ്ങി ആ തേന് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ സഹോദരന് കുടിപ്പിച്ചു സുമ്മജ ആ അങ്ങനെ ഒരല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും മുത്തിനബിയുടെ അടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയറിളക്കം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നല്ലോണം തേനി കൊടുത്തു പക്ഷേ കുടിച്ചപ്പോ വയറിളക്കൊന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാണോ വയറിളക്കൊന്നും കൂടെ അല്ലാതെ കൂടി ഉടനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഹക്കാൻ നീ പോയിട്ട് ഇനിയും നിന്റെ സഹോദരൻ എന്ത് കൊടുക്കണം തേന് കൊടുക്കണം അയാൾ രണ്ടാമതും പോയി തേന് കൊടുത്തു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നസൂലാൻ എടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഷിഫയാകാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് വന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തേന് രണ്ടാമതും കൊടുപ്പിച്ചു പക്ഷെ കൂടിയിക്കാൻ രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും അയാള് വന്നു വിഷയം പറഞ്ഞു സൂലല്ല ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നാലാമതയാൾ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ നാലാമതും തേന് കൊടുത്തു ഫബരി ആ പൂർണമായ റാഹത്ത് കിട്ടി ഇടക്കിടക്കൊരു വേദന മുമ്പന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വയറിന് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വയറ് ഇളക്കണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരുന്ന് കുടിക്കും കൊറേ കയ്യും നിൽക്കും പക്ഷെ ഈ വേദന എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പെന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണമായും ആ വേദന 
സുഖപ്പെട്ടു അപ്പഴാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തേനില്ലാഹു പ്രത്യേകമായ ശിഫ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തേനുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശിഫായെ കേടു തീർത്ത് സുഖപ്പെടുത്തല കാല റസൂലുള്ളാഹി വസല്ലം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആാനും കൂടി മന്ത്രിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വിശേഷമായി കാരണം ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അലൈക്കും എപ്പോഴും രണ്ട് ശിഫ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫയാ അതിലൊന്ന് അൽ ഖുർആാനോ വിശുദ്ധ ഖുർആാന മറ്റൊന്ന് വൽ അസലോ തേനാണ് കാല റസൂലുള്ളാഹി പക്ഷെ തേനാവണം ഏ വെല്ലം കലക്കിയാൽ മതിയാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് എന്തല്ല അത് തേനല്ല ശുദ്ധമായ തേനാണെങ്കിൽ ഫലം ഉറപ്പാൻ ഇതൊക്കെ ഖുർആാൻ വളരെ മുൻപ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്നതിന് തെളിവാൻ മിനെ മൊമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറ്റാന്വേഷണത്തിനും വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനുമായി വിരലടയാള പരിശോധനാ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി കുറ്റാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വിരലടയാള പരിശോധനാ സമ്പ്രദായം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആദ്യം അത് തെളിയിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ എന്നാൽ ശാസ്ത്രം കൃത്യമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിരലടയാളം കൈരേഖ വിരലിനെ വലയം ചെയ്ത തുലയിൽ പതിഞ്ഞ സൂക്ഷ്മമായ വരകളും രേഖകളും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഒരേ നിലയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും അത് മറ്റൊരാളുടേതുമായി ഒരിക്കലും സാദൃശ്യത ഇല്ലാത്തതാണ് ആ അടയാളം മാറ്റി തിരുത്താൻ ഒരു വിദ്യ കൊണ്ടും ഒരാൾക്കും കഴിയുന്നതുമല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലോകം മുഴുവനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സർവശക്തനായ റബ്ബിന്റെ കലാമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിരലടയാളത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കി നിങ്ങളെ വേർതിരിച്ചവനാണ് അള്ളാ എന്താണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് മരണപ്പെട്ട് മണ്ണിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മാംസവും നെല്ലും വേറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലുകളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പുനർജന്മം നൽകാൻ അള്ളാക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചെന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിരൽ കൊടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലയോ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വിരൽ തുമ്പുകളിലുള്ള ആ വിരലിലെ വലയം ചെയ്ത തുലിയിൽ പതിഞ്ഞ സൂക്ഷ്മമായ വരകളും രേഖകളും ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയവനാണ് അള്ളാഹു ജന കോടികളുണ്ടെങ്കിലും ആ കോടികളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വിരളിന്റെ ആ സൂക്ഷ്മമായ വരകളും രേഖകളും അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ളത് ഒരാളുടേത് തന്നെ പത്ത് വിരലിലും പത്ത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ഒരാളുടേത് പോലെ മറ്റൊരാളുടേത് ഉണ്ടാക്കില്ല ശാസ്ത്രം ഈ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി തെളിയിച്ചു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് തീലും 
അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയതാണ് അന്ന് ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായി ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടല്ല സഹാബികൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ സഹാബികളെക്കാൾ ഈമാൻ നമുക്ക് ണം കാരണം അവരിങ്ങനെ പഠനം നടത്തി തെളിയിച്ചിട്ടല്ല വിശ്വസിച്ചത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യം ശാസ്ത്രം കൃത്യമായി ഖണ്ഡിതമായി തെളിയിച്ചപ്പോ ദ്രബിന്റെ വചനം തന്നെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോകത്ത് അള്ളാഹു എന്തൊക്കെ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും ഇണയും തുണയുമായിട്ടാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പൊ ശാസ്ത്രം പരമാണുവിൽ പോലും ഇണയും തുണയുമുണ്ട് എന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു എത്ര വല്യ പരിശുദ്ധനാൻ അള്ളാഹു എത്ര വല്യ പരിശുദ്ധനാണ് ഈ ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെയും അള്ളാഹു താല ഇണയും തുണയുമായിട്ടാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എല്ലാത്തിലും ഇണ തുണ ഉണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് പുഷ്പങ്ങളിൽ ഉണ്ട് പരാഗണം നടക്കുമ്പോഴേ കൃഷികൾ പോലും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ പരാഗണം നടത്താൻ നാം കാറ്റിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നും അന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങാണോ ഏയ് അന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരാഗണം നടത്തുന്നത് ആരാ കാറ്റ് പരാഗണം നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെടിയിലെ രണ്ട് പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പൊടിയെടുത്തിട്ട് മറ്റേ പുഷ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിടണം അപ്പോഴേ എന്താവുള്ളൂ കായ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേ കായ്കൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പണി ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് കാറ്റിനെയാണ് എന്ന് അന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കൃത്യമായത് തെളിയിച്ചു അപൂർവം ചില സസ്യങ്ങളിൽ പരാഗണം നടക്കൂല അത് മനുഷ്യൻ നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം വാനില ഒരു ഉദാഹരണം വാനിലയിൽ സ്വമേധയാ പരാഗണം നടക്കൂല അത് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം നടത്തി കൊടുക്കണം ഏതായാലും ഒന്നിനെ ഈ സസ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇണയും തുണയുമുണ്ട് എന്ന് അന്ന് തന്നെ വിശുദ്ധ ഫുർആൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും മിനയും തുണയുമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ ഒമിൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അതും അള്ളാഹു താല ഇണ തുണയായിട്ടാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണ്ട അവരറിയാത്ത എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം അവരറിയാത്തതുണ്ട് അതൊക്കെയും ഇണയും തുണയുമായിട്ടാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവൻ അള്ളാ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലല്ലാത്തതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ ഇണ തുണ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആണ് അള്ളാഹു താല പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത തെളിയിച്ചു പരമാണുവിൽ പോലും ഇണയും തുണയുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ കണ്ടെത്തിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രം ഗണ്യതമായി ഇതിപ്പോ ചെറിയ ചില സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനിലൊരു കാര്യം വന്നു ശാസ്ത്രം അതിനെതിര് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനെ തള്ളോ ശാസ്ത്രത തള്ളോ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം വളരെ പരിമിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ വിജ്ഞാനേ ഉള്ളൂ ഉള്ള വിജ്ഞാനം വെച്ച് മനുഷ്യൻ മനനം നടത്തി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അതൊരു പക്ഷേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ പലതും മാറാം എത്രയോ മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഗണ്യതമായി സമർപ്പിച്ച തെളിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പലതും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പണ്ടേക്കും പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് 
ഇനി ഖുർആാന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഖുർആൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു എന്തൊക്കെ ഖുർആൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അപ്പടി നടക്കുകയും കാരണം ഇത് ഇറക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് റബ്ബിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് റബ്ബിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ കലാമിലുണ്ടാകും ഖുർആൻ ചില പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാ മക്കയിലാകെ ഭീതിയും മർദ്ദനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും മുത്തിനബിയെ കൊലപ്പെടുത്താം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നബിയോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂല നിങ്ങൾ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ ഒരു നിലക്കുള്ള വേജാറും മുത്തുറസൂലിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ റസൂലാനെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അവർക്കതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം മുത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കും അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലാണ് നോട്ടത്തിലാണ് അവർക്കാർക്കും അവര് നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ മടങ്ങാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്നാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പേര് ശീലക്കഷ്ണം ചുറ്റി ചെയ്ത യുദ്ധം എന്നർത്ഥം സഹാബികൾ യുദ്ധത്തിന് പോയി കഠിനമായ ചൂടും പ്രയാസവും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ കാലൊക്കെ വിണ്ടുകീറി പൊട്ടി വിഷമിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം കാലിലാകെ ശീല ചുറ്റിയിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഉണ്ടായത് ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹലിസ്വല്ലമാത്തങ്ങളും സഹാബികളും അങ്ങനെ കുറെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ സുറുല്ലാക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നല്ല റാഹത്തുള്ള വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റിയ ഏരിയ കണ്ടാൽ നബിയും സഹാബികളൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഹബീബ് മാൻ നബിതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ നല്ല ഒരു ഇലന്ത മരമുണ്ട് ആ ഇലന്ത മരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെന്നു തന്റെ വാള് ആ മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു റസൂലുള്ള താഴെ കിടന്നു സഹാബികൾ ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരത്ത് പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കാം ഇനി നമ്മളെ ഒച്ചപ്പാടുകൊണ്ട് മുത്തിനബിക്കൊരു ശല്യം പ്രയാസം വേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് സഹാബികളൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് പോയിട്ടാണ് വിശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ശത്രുക്കൾക്ക് യുദ്ധത്തിലേറ്റ പരാജയം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ശത്രുക്കളിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെങ്കിലും പിന്നിലൂടെ വന്നിട്ട് മുത്തിനബിയെ ആക്രമിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ ഒളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അയാൾ മെല്ലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വാളാവട്ടെ ആ മരത്തിൽ തന്നെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ വേഗം ചെന്നിട്ട് വാളെടുത്തു സുല്ലാഹിതങ്ങൾ ഉറങ്ങ വാളുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയെ തട്ടി ഉണർത്തി സൂലുള്ള കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ തന്റെ മുന്നിൽ വാളുമുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ശത്രുവിനെയാണ് കാണുന്നത് അയാൾ രോഷാകുലനായി അയാൾ സുലുള്ളാനെ കൊല്ലാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വന്നതാ അയാൾ പറഞ്ഞു എടാ മുഹമ്മദ് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാണ് മയ്യം മിന്നെ ആരാടാ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ ആര് തടയും നിന്റെ കൂട്ടാളികളൊക്കെ അല്പം വിദൂരത്താണ് അവരുടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്റെ കഥ ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ആരാണിപ്പോൾ എന്നെ തടയുക നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരാൻ കായത്തോർമ്മന്നു അല്ല വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചോ ഫല അല്ലാ മുത്തിന് പേ പറഞ്ഞു സംശയിക്കണ്ട എന്നെ എന്റെ റോപ്പ് രക്ഷിക്കും 
ഈ ഒരു വാക്ക് അയാളെ കൽബിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തുളച്ചു കയറി ഒരു പേടി അയാളെ കൽബിൽ തോന്നി അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാളങ്ങോട്ട് വീണു ഇത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ സഹീഫുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് താഴോട്ട് വീഴുകയാൻ ുന്നു വാളെടുക്കുന്നു അയാൾക്കെതിരെ വാളോങ്ങിയിട്ട് മുത്തിന് ബിയുടെ ചോദ്യമെടാം നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാണ് എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരക്ഷിക്കും അയാൾ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലല്ലാതെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും കഴിയൂല എന്നെപ്പ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ പേടിപ്പിക്കലൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു നീ നിന്റെ ആളുകളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മുഹമ്മദിനോട് എങ്ങനെ കളിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല ഇയാൾ പോയി ഈ വിവരം തന്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു സുറുള്ളാന്റെ ഈ വിശാല മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചെല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കാരണം മുത്തിനബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ദോഷാകുലനായി നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ കൊല്ലാത്തത് പക്ഷെ റസൂലുള്ള വാളെടുത്ത് തോങ്ങിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് നിന്നെ പാര രക്ഷപ്പെടുത്തുക മുത്തിനബിക്കറിയാം ഇയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാണ് സ്വഭാവം <laughs> സുറുള്ളാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയിലും സുറുള്ളാന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടതയിലും മറ്റ് സകല പ്രവാചകന്മാരെയും മറികടന്നിട്ടുണ്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹു ആ നബിയ സ്വഭാവത്തിലും പിൻപറ്റാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയും ഇത് തീലും മിറബില്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഖുർആാനാണെന്നതിന് തെളിവാൻ നാല് മുഷ്രിക്കീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് വിശ്വസിക്കൂല അവര് വിശ്വസിക്കുന്നതേയല്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ഖുർആനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒന്നെന്ത് ചെയ്തോക്കായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരസ്യായിട്ട് ചൊല്ലി എന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് ഞങ്ങളിതാ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചർച്ചകൾ പോലും നടന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അബൂലഹബിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഖുർആൻ അബൂലഹബ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു ായിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചില ആളുകൾ അബൂലഹബിനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വെറുതെങ്കിലും ഒന്ന് മുഹമ്മദിന് അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാലോ അതാ അബൂലഹബ് വിശ്വസിച്ചു ആ അബൂലഹബിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ കുറ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നടക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനെ വെല്ലുവിളിക്കാലോ അബൂലഹബ് പറഞ്ഞു വെറുതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവനിൽ വെറുതെയും അവനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ലേ അതാണ് തീലും ഇത് റബ്ബുൽ ആലമീനിൽ നിന്ന് അവതീർണമായതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിലാണോ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഫബിഹാദൽ ഹദീസി 
ഈ ഹദീഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വാർത്തയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിലാണോ അംതുമുദിഹിനൂൻ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരാകുന്നത് ഇതിനെയാണോ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമാക്കുന്നത് ഇതിനോടാണോ നിങ്ങൾ പുറംതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടോർച്ച നമ്മളിൽ പലരും രാത്രിയിൽ ഇരുളടഞ്ഞ ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ഈ ടോർച്ച് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് കത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ടോർച്ച് ഇല്ല അള്ളാഹു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഖുർആന്റെ അഹലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഖുർആൻ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് തരട്ടെ പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിന്റെ വലിയ വെള്ളി വെളിച്ചമായി കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനായ സൈനുലുലമ ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദി മുസ്ലിയ അള്ളാഹു തറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷാക്കട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉറൂസ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ മദ്രസ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടക്ക ദിവസം വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി നാല് മണിയോടുകൂടെ അസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും അസ്രനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബഹുമാന്യനായ സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഹുദവിയുടെ മതപ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മഹരിബ് അസ്രനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കും മഹരിബിന് ശേഷം മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സംഗമിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായൊരു മജ്ലിസാണ് ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണവും അതോടനുബന്ധമായി മജ്ലിസുന്നൂറും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കാലി സയ്യദ് മുഹമ്മദ് കോയ ജമല്ലി തങ്ങളുണ്ട് യാത്രഹി ഷിഹാബദങ്ങൾ പാണക്കാട് സയ്യദ് റഷീദ് അലി ഷിഹാബദങ്ങൾ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദ്വി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാർ ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപിൻഷാ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കും പ്രത്യേകമായി സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് അപിൻഷാ അള്ളാ കഴിവിന്റെ പരമാവധി മഹരിബിൻ ആസറിന്റെ ജമാത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹോ താല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജയത്തിലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള റാഹത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ആ പരിപാടിയിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പുണ്യം നേടണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം മഹാന ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ ദുഴ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമനാട്ടുകര ഫാത്തിമ ഹജ്മ പതിനഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ആ സഹോദരിക്കെന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കുട്ടികളേറ്റവും മരിച്ചു പോയി ഏതായാലും ആ ഉമ്മ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പ മരിച്ചതും ഈ മാസത്തിലാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുരാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ നെയ്യത്തി ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത് തഹലീൽ ഇല്ല <laughs> <laughs> 